信得的小姑娘，年纪轻轻的开始节食了。小青，可不能这么节食啊！咱们干翻译的可是体力活啊，知道吗？啊，我下次注意。因为胃口真好啊，从来没看你吃这么多。有点饿，这个你能喝吗？呃，来，你不能暴饮暴食啊，分一点给我。一口啊！这厨师得坏。哎，哎，你们不要这么多，只有我要吃。啊，你吃的你很面熟，我们见过吗？肯定没有不会付账的，而且我还会打给你们的社长，跟他好好说说你的表现如何。不信你试试。你别以为你有几个臭钱就了不起，你就可以侮辱我，你会拆遣我。你先道歉，我道什么歉呀、啊？故意破坏他人财物啊！那你还害我丢了工作哎！你拿杀虫剂喷我！哇，你记性真好、哦。那你赶紧擦，要是蛋清的隔了夜，把这漆损坏了，到时候啊，由得你赔的。一点都不大。对你这种嚣张的女人，我从来不客气的。那我去借点工具总可以吧？
川，我正要找你。什么事、啊？我改变主意了。你还是等我离开上海，再上任吧。干嘛、啊？你就专心把你的设计弄好就好了，其他事情交给我，我保证把事情处理得一干二净。OK？ 一干二净？你是指把我的员工开除了一干二净吧？哎，你别忘了哦，在行政上我高你一级，就算我现在还没有上任，我也有资格开除他们。没有我的签字，没有任何人可以被开除，哪怕是一个司机。司机啊，你一个叫他姥爷吧哈，一个星期开一次车，这钱太好赚了吧？他到我们 GMF 是干嘛？你有钞票的？我的公司很赚钱，我有我的做法。我知道公司很赚钱，但是你按照我的方法做呢，公司更赚钱。我不想听你的方法。Oh, come on, business is business, all right. 呀、yeah, ，Sophie， 请你给季川订回苏律师的机票，越快越好。喂，希望是明天。喂，你帮我订机票，我要告诉他护照号码。来来来来，我跟他说，我跟他说。小飞啊，对啊，那个机票是要订，但是那个名字改一下啊，你把名字改成王立川。喂，喂，喂，你跟你们对，跟你们董事长说啊，你说立川后天就启程了。季川，你，啊，好好好，没事了，没事了，没事了，哎，没事了，没事了。季川，季川，挂了，挂了，挂了。Relax，relax，OK，、okay? okay? 我们都是我命人，放手，放手。只有三个月的时间交接，而且 Lisa 的项目眼看就要开始喽。嗯，我不回去。又不是我要你回去，是爷爷要你回去。I don't care。那，因为我跟爷爷怎么交代啊 ？I don't care。好吧，你的人我一个都不动，那你可以回去了。啊？一个都不动，一个都不动。这样差不多。那把你之前开除的全部要回来。哎呦，不好吧？啊，这手续都办了，我我很没面子啊。手续的事情你不用担心，有人事部。All it takes is one phone call。蛋清，清除蛋清。哎，我跟你说，别难过，我都知道了。你，你知道什么？你是不是刚丢了工作？没关系，我跟你说，被这种人开除那都不是坏事。俗话说，这叫东方不亮西方亮。俗话又说，这叫枝上柳绵吹又生。天涯何处无芳草。不好意思，你刚才说的那几句，我完全没有听懂。什么树上棉花上？你是华裔啊？哎，嗯。我的意思是，那个黑心总裁跟你说的话，你完全不要放在心上，全都是废话。然后我们这些无产阶级要联合起来，联合起来。联合起来。哎，你的英语是什么水平啊？词汇量应该没有问题，对话怎么样？没问题啊。呃，其实我是在美国读书的。哦。其实来上海之前就是在那边工作的。你是美籍华人啊？我是瑞士籍。呃，我是在瑞士长大的。哦。来，各位，我叫王立川。你好，我是季小秋。找工作的事情啊，包在我身上，肯定没问题啊。哎。哎
，对了，帮我拿一下，谢谢。这边呢，明天有个活，是外贸洽谈会，他们要会谈两个小时，车马费。加翻译费呢，一共是一千六，我分你八百。本来是我要去的，我看你比我困难，我才把活分给你一半的。这样应该可以给孩子买一个月的牛奶了吧？这个呀是我的电话，我有他们的地址。那，嗯、um, ，呃，对不起啊，我想你是误误会了。没关系，千万不要客气，人生呢就没有过不去的坎，我相信你。以后我们俩一起工作，一起搭档，肯定能赚得更多，机会更多。我跟你说，翻译是一门很有前途的职业，我相信你哦，没问题。嗯。哎，等一下。嗯。呃，我其实我我明天不能去，我很忙。啊？那倒也是，刚刚丢掉工作，家里肯定还有很多事情需要安排。不过没关系，嗯、呃，你要有什么事情，有什么需要的话，给我打电话就好了。放心吧，你这边还有哥们等着帮助你啊！嗯，拜拜，好，再见。哎，对了，这里你给我收，这个你帮我还一下吧。啊，是个清洁工的，谢谢啊，拜拜。啊，再见。说话呀，这还用说吗 ？C K 君没来呀、啊。是啊，他都那么长时间没来了，你说咱们要不要帮他想想办法，要个电话什么的？我可没你想的那么八卦，这种事儿怎么能问呢？女人上门，男人就跑。歪理邪说。嗯。喂，肖校长。哦，没关系的，翻译费等我哪天空了再去找你拿好了。吃饭啊，不用客气啦，以后我还得请您多帮忙呢。那好，我们周一见。嗯，拜拜。韩学车，你真能到处挣钱。我们不是一个学校毕业的吗？我还是你师哥，其实我也不是很忙的。哎，要不，哎，小小乔，小谢。哎Jesus， 吓我一跳。凌晨三点了，该睡觉了。嗯，马上就好。哎，你看看你的房子，看看你的环境。嗯，我的房子怎么了？生活一点变化都没有。我不需要变化。你知道时间是怎么产生的吗？嗯，在大爆炸发生的时候呢，一切都产生了改变，这世界的每一分每一秒跟以前完全不同了，于是时间就产生了。但是如果有一天，所有的变化都停止了，过去、现在、将来都没有什么不同的话。这就是时间的终点，宇宙的终点。没有变化，就是死亡。这关我什么事 ？Get alive, man！ 喂，你在干嘛？你也不是凌晨三点才回家。我是玩到凌晨三点 ，OK？ 你看。
王什么王啊？哦，我我王立川啊。哦，我想起来了，你你想来？欢迎欢迎啊。那好，那我下午在九三三路汽车站终点等你吧。不见不散。嗯，拜拜。哎，你下午不是还有翻译吗？我找一个搭档啊。谁啊？是一个刚被裁员的外企司机。司机？谢小秋，拜托你靠谱一点行吗？哎呦，他不是一般的司机，他在美国读书，还在那边工作过，口语超好，词汇量也超大的。那他连一个司机的工作都保不住。外企嘛，有时候就是会浪费人才。哎，好了，相信我，没问题的。小付，哎，这个公司要怎么做？要多少钱？一次两块钱，上车投币就好了。哦，你有零钱吗？啊，没有，可以借一些吗？好，等着，走。汪总，公车太挤，还是我送您去吧。啊，不用了，你先回去吧。如果我需要你，我会打给你。还是我送您去吧。真的不用，放心。还以为你们堵车呢，我是总经理助理李欣。你好，相信陈美娟已经和你们说了，我们公司要从意大利进口一批材料。现在他们来了三个人，准备和我们谈判呢。啊，他们带了翻译啊？他们都懂英文啊。小秋，小秋，师姐。啊，会议还有五分钟就要开始了，你们好好准备一下啊，好好准备啊。哎，糟了糟了，我刚见的三个老外了，他们的英语我完全听不懂啊。怎么会？上次人家说印度英语，你都听懂了。问了半天才知道，他们三个人当中，一个是法国人，一个是德国人，一个是意大利人。他们三个都通的是意大利语，英语就会那么一点点，而且口音很重。我跟他们沟通了半天，不是他们听不懂，就是我听不懂，而且还说我的英语有问题。啊，早知道当初我就不来了。那现在怎么办呀、啊？我们俩的二外都是日语哎。哎，对了对了，立川，你不是瑞士人吗？瑞士应该会四种官方语言的，你至少会一种吧？我会三种，德、法、意。天才呀、啊，天使啊，天意呀、啊！那你们回去吧，我还有别的事情要处理啊！拜拜。<笑>
。那个，今天谢谢你啊，要是没你的话，肯定死定了。不客气。<笑>这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语，而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？不告诉你们。像你们这样的大学生，都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊！你别走，李助理，你们也是一个很正规的公司，请遵守信用好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还有工作呢。这是我劳务所得，你不给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。这个钱呀、啊，你都拿着吧。你要养家，生活也比我困难。再说刚才你为了帮我，还跟别人打架呵呵，我没有想到翻译还是一个高危的职业。哎，对了，你没事吧？啊，没事。嗯，要么我们到前面坐一下吧。嗯，好。掉了，收了给你吧。哎哎哎，你的手破了啊，没关系，我有创口贴。哎，我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤。你呢，要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？好不好？有没有？怎么样？肯定有了吧？嗯，<笑>我就说嘛，你都怕到笑了。<笑>来，贴上。好了，谢谢。没事了。你知道吗？一个人做一下美瞳，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。啊，对了，跟你说件事情啊，我晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了，那是我喝咖啡的时间。喝咖啡哦，你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，有没有搞错？我真的不想去，走吧。今天你帮了我，我请你吃饭。走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦。不知道这边能不能叫得到出租车？哈哈哈，出租车哦。哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公车站就在那边。走啦。
车，感觉还蛮新鲜的。<笑>对了，我记得这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊，哎，贵不贵啊？不贵。那就好、嗯。谢谢。嗯，你点吧。你喜欢吃什么？哎，你点，你点。我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多，一个菜就好。嗯。那你喜欢吃什么口味的？<笑>我就说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻译吧，我肚子都特别饿，我都想大吃一顿。<笑>哎，你别光吃凉菜，啊，来点硬货。来，这个牛肉可好吃了。来来来。在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎市。苏黎市。好远呢，嗯，好饱、哦，吃饱了吧？可以上甜点了吗？还上甜点？两位，你们的甜点啊，真的有啊？写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了。小数点打错了啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。不用，谢谢，谢谢。哎，你怎么点这么贵的菜啊？难不成我今天白干了，不抓还赔了？对不起啊，我刚。只光顾了点菜，没有看到价钱。哎呦，我跟你说，这个嘴就是无底洞。你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃上小赌。啊，我终于知道你为什么被开除。上车，晚上我还要去打工。你还要打工？嗯。你这么需要钱？因为我自己一个人在外地啊，然后赚点钱以防万一嘛。再说我弟弟马上要上大学了，我得给他赚点学费。今天真的要谢谢你啊！哼哼。你还是拿着吧。本来就是你的工作，我只是过来帮忙一下，顺便学习一点。这是你劳有所得，再说你还要养家啊！这个钱我们俩一人一半，这样很公平，谁都不难受。你真的要算得这么清？你要说算得清，我还应该把饭钱给你嘞。那好吧。我跟你说，临时翻译这个职业的收入呢，很不稳定的，所以啊，你还要继续努力，不要觉得八百块钱拿到手就很多了，全世界的无产阶级啊，要联合起来。<笑>哎，车来了，不跟你说啦。拜拜，拜拜，拜拜。
。喂，小傅，你过来接我一下吧。先生，一共六十八块。啊，好，谢谢。夏姐，你的咖啡好了，不好意思啊，让你久等了，二十块，谢谢。你男朋友等了你两个小时了，哇，你太好了，真的吗？加油加油！到底怎么了？你赶紧闻啊，今天笑的嘴都快裂开了。真的？为什么？跟你说了，别八卦。C K 君来了。小姐，你头发好漂亮啊，哪里剪的？哎，等一下，找你钱。谢谢啊！哎呀，你的头发真的好漂亮啊！真的，咖啡喝完了，要不要给他送回去啊？嗯，哎，这咖啡，他今天喝的是中杯的普通咖啡，你送回去。拿好找钱。好，嗯。先生，你的咖啡。你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，嗯，修电脑的钱。哦，不用了。你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了，是吧？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐？我觉得看起来像职业杀手。要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心啊！哎哎哎，我我来说他啊。谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。听不听由你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 C K 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，哎那倒也是。嗯，是什么事啊？呃，对不起。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质、做派，当然你可能看不懂了。你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那
，还真说不准。说的也蛮有道理的。呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，汪总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。啊，谢谢啊。都一岁了，嗯，这么快。那这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。汪总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上，要我失去了工作。我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满。不介意吧？不介意，不介意，汪总，您放心。我一定努力工作。嗯，那你想忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。哎，王总好。哎哎。那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那连个欠款合同，一个欠条都不打？哎，你也知道 Frank 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 Frank 是相当讲信用的。Lisa 不是 Frank， 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且，弗兰克过世以后，方式里面都快打起来了。谁知道丽萨能坐这个位子坐几天呢、啊？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒丽萨的。所以我没找丽萨呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯<笑> ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了。他说。叫我直接去找 Lisa。Lisa， 她来中国了。刚总，她是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找她。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？<笑>你少来了你。对付她，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。你好，欢迎光临。你好，我想问一下，这个电脑多少钱啊？两万块钱。两万？因为它的配置比较高，性价比也是不错的。啊。我打个比方啊，如果他这个电脑进水了修的话，要多少钱啊？你是说主板？就是键盘那一块。这个要看具体情况，怎么说也要两千块。两千块？这两千块不一定修得好，还得看实际情况的。啊，谢谢啊。哎。哎，这两千多活又白干了。喂，肖社长，很抱歉，这几天忙昏头了。这是两个旅行团，又是一个洽谈会，一分钟的空都挤不出来。哦，这是你的酬劳，两千四百块，收好。谢谢。下次呢，你把银行卡号给我，我直接打钱比较方便嘛。社长，你看你都已经给我酬劳了，还要带我来这么好的餐厅，真的是让你破费了。没事的。多吃一点。嗯。哎，怎么样？去 GMF 工作，感觉如何？挺好的啊。GMF 和九通是合作单位吗？啊，不是，我们只是个案合作。
本来有机会长期合作的，都约好了今天要开会讨论细节，结果昨天一通电话就取消了。所以我看，还是再等一段时间吧。你快毕业了吧？嗯，还有一年。开始找工作了吗？还没有。要早点设定目标啊！哎，怎么样，有没有兴趣到九通来工作？啊，我我是。啊，不勉强，只是问一下而已。我是准备考研了。考研，嗯，考研也挺好的，干我们这行的专业水准呢，当然是越硬越好。我们两个保持联系，我们九通就特别需要像你这样的兼职翻译。只要您召唤，我铁定来。嗯嗯，是吧？嗯。哎，你的学习成绩一定很好吧？我看简历上你拿过红宇基金。我都是靠那个交学费的。啊，当年我跟你一样，外地大学生。家里没钱，也没有能帮上忙的亲戚，一切只能靠自己。师兄，你是在通城革命家时吗？<笑>那你现在已经成功啦，你还开了自己的公司。成功，这在上海叫不成功，好不好？这只是刚刚起步。刚来上海的时候呢，我还只是一个原生态的小男生。原生态，单纯、本色、天真、轻信，四处惹白眼，老是跌跟头。<笑>当年你肯定受了很多苦，不过现在多好，你已经茁壮成长了。你也会的。嗯，哎，快吃。嗯，嗯，好好吃哦。多吃点。嗯。那箱红酒啊，都给老刘赶紧送去吧。他喝了红酒啊。这事儿就办成了，太好了！哎，季川、立川，好久不见了。是啊，是啊。Richard 好吗？呃，爷爷非常好。青岛会展中心，你们开始考虑了吧？我在飞机上啊，把资料仔细的又研究了一下，我觉得温哥华和墨尔本的会展中心是我们最好的参考。他们对环保的标准，还有对海景的利用，建材上的革新，这些啊，都是我们期待你们去超越的。嗯，还有就是隔音非常重要，我需要你们去找到最先进的隔音技术。我们可能在东边搞新品推荐，西边搞摇滚歌会，当中呢有可能是会谈讲演，所以你们要做到完全隔音，互不干扰。还有啊。季川，嗯，先坐。啊，你呀、啊，就不要给我那些讨厌的地毯、窗帘。啊，不是，不要用那些后现代理论来说服我。我不需要别人告诉我什么好看，我说不好看就是不好看。是。立川，你是总设计师，不会在上海遥控吧？啊啊，是这样的，那个现场我们已经勘察过了。那里环境比较乱，利川现在身体情况呢不适合在那边久留。呃，可是你们知道，方式对项目质量要求很严格的。利川啊，我觉得你还是要坐镇青岛，严格把关。我明天就去青岛，会在那里待四个月。好，喝点咖啡。Jack 说你们有事找我。啊，对。呃，是这样的啊，那个，现在在施工的那个丽水河小区啊，我们 GMF 已经帮方式先垫了两千万的这个材料费和头期款。夫人上次您说过的，这个年底可以把账结清的。是，有问题吗？年底结清没有问题。啊、我只是想说，可以有个什么合同了，或者是可以保证一下比较好。当年弗兰克跟你爷爷谈生意，从来都是口头协议，是个肮脏的 deal。怎么到我们要改规矩了？方是哪一次说话不算数啊？这这倒是没有啊，没有。你知道啊，我们发展商这个行业啊，是非常有风险的。我们的运作就是基于 other people's money， 我们花的就是别人的钱。如果你们的钱不想先让我花，那市面上的设计公司不止你们一家。啊。你们兄弟两个的设计费，比美国的 Gast 公司还要高啊！我从来没给你们讨价还价过。没有。<笑>
所以这事有了默契了，就说到这儿吧。啊，呃呃呃，啊，夫人，那个那个，呃，立川好像有什么东西要补充的是吧？啊，立川，哎、啊，夫人，我们对你无比信任，这一点你不用担心。我们也不是不肯垫钱，我们只是想要一个凭证。凭证。万一呃，你哪天出门过马路，不小心被车撞，没人知道，方式来见此 GMF 两千多万。在了，还在那边口头协议 ，shake hands。我看他啊，是存心想赖账。我们说到这样子，就不要再讲下去了。我们有五个项目在他手上，万一他生气了，退股，哎，我们麻烦可多了。你知道麻烦？那你刚才诅咒人家，我看呢、啊，在关键的时刻。你比我还能得罪人，早知道不带你去了。我本来就不想去的，是你硬要我去。再说，跟丽莎沟通，就像兜圈子一样，没什么用。爷爷，嗯，上海分部那么缺钱吗？哦，我们没有缺钱。这是你哥哥出的馊主意吧？让他接电话。嗯。嗯。嗯。喂，是你让利川去找 Lisa 要钱的是吧？呃，是那个，是我、哦、爷爷，不是计川做的事，我们没有去要钱。我跟你说过多少次了，不要去得罪那些开发商。开发商要是打个喷嚏，那建筑商就会得肺炎的。你懂不懂？好了，这个事情过去了，大人不计小人过。我也跟 Lisa 都说过了。你什么时候回来啊？啊，爷爷，我还要去一趟青岛。你知道 Lisa 那个会展中心马上要开始了，工地上太乱了。你别去，还是去好了，不然 Lisa 不放心。哎，这就奇怪了，我对你的健康那么上心，你都不在乎，怎么一个 Lisa 的会展中心，你这么在乎呀？我告诉你，你在我的心里，你的健康是最重要的。赶紧回来，赶紧回来。好，我一定尽快。嗯。再见，爷爷。你可不可以在洗手间刷牙？人长得太帅了，对着镜子刷牙老爱分神。哎，你看啊，这事情只有是你说的，爷爷就不追究。要是我的话，早就把我骂死了。哎，你是董事长的接班人，不怕你骂谁啊？这个丽莎凤啊。真难搞，比当年那个 Frank 还难搞。我倒是觉得 Lisa 会给钱。哦，他会急于证明他的话，跟 Frank 同样有效。喂。Jack， 哦、oh, 
好啊，好，好，好，啊，谢谢啊，谢谢。我们胜利了，前星期五到账。<笑>嗯。<笑>等我，我马上就过来。啊？哦，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。啊，不用找了。哇哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊！那叫高贵。来着。干嘛呀？怕你太激动了，流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会，让你把咖啡泼到他身上？我跟你说，最好是在裤子的这个位置，你就可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。擦。好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我，我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK。他说的 OK，O、OK, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。<笑>跟你说了，别八卦。我看不行，我看行，我赌一块钱。一块钱有什么好赌的？我赌一块五我想跟你说一下，什么事儿啊？就是你说那个 C K 君，其实我认识，他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能，你看他跟你说的完全不一样。真的啦，因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯，也许忘带了。谢小秋。你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿，十个亿，不可能！我之前都给他找过好几次工作，他还需要你帮他介绍工作。你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数，三千，哼，他也买得起，三十万。哎，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了，还是他被骗了？我被骗了，不可能啊！那就是他被骗了。难道是三十万买的一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢？钱已经付过了，我请客。谢谢。你新换了台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够？啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的。你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的。而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下收下。其实我没有那么需要帮助，啊，小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。嗯，什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了。我哥把他开除了
，你哥，就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了，他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。什么呀？我都不敢对客人吼，你吼什么呀？你想赶走我们的客人是不是啊？这种无赖，你以为他那么听话的？说不来就不来了。哎，你放我回去上厕所。这是 CK 君让我交给你的。哎、啊、哎，我又没你们八卦。箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子，去别处。本姑娘不陪你玩。啊，还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。快四个月了 ，CK 君怎么还没来呀、啊？我想那些盘子一定很痛。这盘子手中正起了，都怪你。没事，你跟 CK 君吵什么架？还在静文呢，是望穿秋水，失魂落魄。好了，一个女子的终身幸福就这么毁在你手上了。说够了没有啊？你都说好几个月了，耳朵都磨出茧子了。
我看那个 C.K. 君也不像什么好人，我们应该庆幸静文没有落入他的魔掌。哎，人家倒想落入他的魔掌，怎么地啊？这下好了，还没掉进去，自己走火入魔了。小童，去洗厕所。小秋，倒垃圾。上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。有没有告诉过你，在这种情况下面，第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款。能够满减的命。暴利用我要还你的两千块，我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。上次的事，是我对不起你，但看在我还算是个称职翻译的面上，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你就会还你一次。这样吧，这个钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行，前面那条街上有个大排档，我经常去的，可以吗？大排档？嗯。大排档是什么？大排档就，哎呀，去了你就知道了。